ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಜು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಈ ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿ ಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಕ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶೇಷ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಶೇಷ ಏನ್ ಬಂತು ಇನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಆಯುತ ಆಕಾರದ ಮೈದಾನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಳತೆಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಆಗಿವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮೈದಾನದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಏಕರೂಪ ಜವದೊಂದಿಗೆ ಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಅದರ ಜವು ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಅದು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾದರೆ ಬಸ್ಸಿನ ಜವವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಭಾಗ ಲಬ್ಧ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂತು ಶೇಷ ಏನ್ ಬಂತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಆಯುತದ ಉದ್ದ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಗಲ ವಾಯ್ ಆಗಿರಲಿ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ವಾಯ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಯ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ವಾಯ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಾಯ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೊನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತದ ಉದ್ದ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಅಗಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆಯ್ತದ ಉದ್ದ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಅಗಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಬಸ್ ಚಲಿಸ ದೂರ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಸ್ಸಿನ ಜವ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗಿರಲಿ ಈಗ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ಬಸ್ಸಿನ ಜವ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ತಲುಪಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಈಗಾದಾಗ ಟೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಂಡುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಇವೆರಡನ್ನ ಈಗಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಯ್ತು
ಎರಡು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇದು ನೋಡಿ ವರ್ಗಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಒಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಇನ್ನು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎನ್ ಬೈ ಟು ಅಂದರೆ ಥರ್ಟಿ ಜೀವ ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟರು ಪಡೆದ ನೂರು ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇವೆ ಈ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಿಧಾನದ ಓಜೀವ್ ರಚಿಸಿ ನೋಡಿ ಓಜೀವ್ ರಚನೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಕ್ಕೂ ಎಂಬತ್ತು ಪಡೆಯಿರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದೀನಿ ಓಜೀವ್ ರಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಚಿತ ಆವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಪಾಲಿಸಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಓಜೀವ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಲೆಕ್ಕದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಮಧ್ಯಾಂಕ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳ ಉದ್ದವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಾಹ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಳೆದ ಸ್ಪರ್ಶಕಗಳು ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವೆ ದತ್ತ ಸಾಧನೆಯ ರಚನೆ ಸಾಧನೆ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಎ ಪಿ ಕೋಟ್ ಬಿ ಪಿ ಅಂತ ಅನುರೂಪ ಭಾವಗಳು ಈಗ ಮೂವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಕೋಸೆಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೆಕ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಎ ಎಂದು ಸಾಧಿಸಿ ಅಥವಾ ಸೈನ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಕೋಸೆಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬೈ ಸೆಕ್ ತರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ತನೇ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ರಚಿಸಿ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ರಿಭುಜವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾಹು ಮೊದಲು ರಚಿಸಿದ ತ್ರಿಭುಜದ ಅನುರೂಪ ಬಾಹುಗಳ ಮೂರ್ ನಾಕಾಂಶರಷ್ಟುವಂತೆ ರಷ್ಟಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಚಿಸುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಓ ಕೇಂದ್ರವಾಗುಳ್ಳ ವೃತ್ತದ ಕಂಸ ಎ ಬಿಯ ಉದ್ದ 
ಹನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಓಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆದರೆ ಛಾಯೆಗೊಳಿಸಿದ ಭಾಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ನೋಡಿ ಶೇಡೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಏಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರೇಖಾಖಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಅನುಪಾತ ಮೂರರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ಭಾ ವಿಭಾಗಿಸುವ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಂದುವಿನ ನಿರ್ದೇಶಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಏಳು ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಐದು ಒಂದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸುರಂಗಗಳಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ತ್ರಿಭುಜದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ಮೂರನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕದ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಮೂರು ಚದುರಮಾನಗಳು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಐದನೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳ ಜೋಡಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಕ್ಷೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಯಮ್ ಪ್ರಮೇಯ ಅಥವಾ ತೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೈದನೇದು ಮೂಲ ಸಮಾನುಪಾತತೆಯ ಪ್ರಮೇಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ತುದಿಯಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಬಿಂದು ಸಿವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಅವನತ ಕೋನವು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಪಾದ ಬಿ ಕಟ್ಟಡದ ಪಾದ ಬಿ ದಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಚಲಿಸಿ ಒಂದು ಬಿಂದು ಪಿ ವಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ತುದಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಉನ್ನತ ಕೋನವು ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಸಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪಿ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಿ ಸಿ ಎ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬಿ ಸಿ ಎ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರ ಚಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ಎನ್ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತ ಎರಡು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒಂದು ಪದಗಳವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಆಗಿದೆ ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲನೇ ಪದವು ಎರಡು ಆದಾಗ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡು ಪದಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದವು ಮೂವತ್ತೇಳು ಆಗಿದೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮಧ್ಯದ ಎರಡು ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವು ನಲವತ್ತೊಂದು ಆದರೆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಆ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪದಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕದ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ 
ಸಮೀಕರಣ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಎರಡು ಎರಡರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ಅಂತ ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇದು ಒಂದು ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘನಗೋಳವನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಲೋಹದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಘನ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಘನಗೋಳವನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಲೋಹದ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎತ್ತರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ತ್ರಿಜ ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಈ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಲೋಹದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರತಿ ಚದುರ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಪೈಸೆಯಂತೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಉತ್ತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು ಗೋಳದ ಕಾಣಿಕೆ ಘನಫಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ನ ಘನಫಲ ಪ್ಲಸ್ ಗೋಳದ ಘನಫಲ ಗೋಳದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಒಟ್ಟು ಉತ್ತರ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನ